在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。屠苏师弟，听说你在后山修炼了三年，还得到了执剑长老的真传，想必这三年的功力是突飞猛进吧？来，跟师兄我较量较量。怎么，看不起师兄啊？
不行，你不能这么做，这么做你会死的，你知道吗？不在乎。你，陀苏。啊。面壁三年，你竟然一点长进都没有！难道你师兄和你师父跟你说的话，你都忘了吗？我不想被分析控制，也不想当一个怪物。三年里，我常常在想，出关以后，说不定我可以毁掉分歧。我想试试，就算散尽全身行为，变成一个废人。我也不想当一个怪物。你傻了吧？如果丹炉就能毁掉焚祭的话，那你师父干嘛还要这么大费周章？你现在已经和焚祭混为一体，根本就无法割离。你烧了他，就等于烧了你自己。为了你师父，你也应该爱惜你自己的性命。以后不许这么做。林月好不容易请求，掌教真人把你给放了出来，这件事情不能让任何人知道。你实在是太糊涂了，不罚不行。兔苏，你立马回到藏经阁去，给我抄十日的经书，静心敌面，看看经书里面是怎么说的。倘若你还是看不开、想不通的话，那好，那你就只能回到你的禁地里去了。明白了吗？来来来，大家都听我说。啊啊啊咱们天雍城就要出件大事儿了，知道吗？掌教真人要把符渠嫁给屠苏。啊，这这真的？不会吧？咱们天雍城可是修仙之地啊，能娶妻吗？师弟，像执剑长老这种呢，修成仙的，当然不娶亲。但是呢，符渠尚还年轻。你们想想啊，掌教真人就忍心让自己的女儿清心寡欲在这天雍城待一辈子吗？而且啊，我告诉你，再过几年，屠苏可就是咱们下一任的掌门。是啊，胡闹！掌教真人，你们都在说什么啊？简直是一派胡言！赵林，你站住！我问你。刚才那些传闻从哪儿听来的？真人息怒，真人息怒、啊，息怒！我看你简直无耻生非。好，想接受惩罚是吧？那我从今天开始罚你到藏经阁去抄书，一个月悔过。是。在这儿啊！你也被罚了，谁罚你的？哎，我跟你讲，你之前听到的那些话可跟我都没有关系啊！我不管你听到什么，你要是敢在这里跟我动手动脚，我就喊。那么宝贝吗？碰都不让碰，怕会伤到你。喂，木头脸
，我就不明白了，你这些年在天雍城是怎么混的？大家都不喜欢你，我要是你啊，早就下山去了。天雍城是我家，可我见门派里也未必就把你……算了，不说了。只见长老是我师尊，一日为师，终身为父。只要他和大师兄在，这里永远都是我的家。哎，其实灵端师兄也未必就对你那什么，你何不给他低个头，道个歉？啊？没有犯错，为何道歉？哎，那孤或鸟那次、呃，我都知道。你。是你和林端把他放出来的。林端逃了，你爸出人命，遂冒着被人发现的危险出来救我。师弟，其实你不坏，我不会把这件事放在心里。此事不要再提了。其实我也不是为了你。我是为了晴雪，哎，晴雪你还记得吧？福渠说，晴雪是为了你才上天雍城的，也不知道晴雪还记不记得我。我老觉得，晴雪还会再来天雍城的。哎，到时候你别再被那个什么煞气所控制。上次要不是执剑长老救你，你就变成怪物了。我会控制他的，以后不会再发生这样的事情，你不用害怕。你呢，脾气是有点怪。灵端师兄又是个臭脾气，你俩何必呢？我脾气不好。别跟我说实话啊！你知道他们背后怎么说你的吗？说你是个怪物。但是我觉得你还挺好的，只是大家都不认识你。你呀、啊，要学着跟他们多靠近，啊！不能靠近，我怕无意伤了你们。也是，要是没有那把剑，或许我们还能成为朋友。哎，我说这话千万别跟灵端师兄说啊！你觉得可能吗？婆婆，没事还是要多出去走走。您啊，不要老是在神殿里耗神，放宽心才好啊。好不好的，现在已经没什么关系了。我这把老骨头还能做什么？两次被坟祭伤过之后，早晚。都是要跨过那条河的人了，婆婆，您别这么说。哎，我是放心不下呀，晴雪。这些日子焚祭之火时弱时强，不知道天雍城又发生了什么。婆婆，既然您这么担心，我就帮您去天雍城打探消息吧。<笑>你这孩子，又想借机会往外面跑是不是？你以为婆婆不知道你那点小心思啊？我是替您分担嘛。哎，婆婆知道，这三年呢，你帮婆婆处理幽都的事情，已经不再是孩子了。你知道吗？长老们都夸你聪明能干呢。哎，只是啊，你要去人间，婆婆总是放心不下呀。婆婆。我知道是因为我哥哥的事情，他一直没回来，所以您会担心我。但是我不会的。而且呢，守护坟祭我也有责任。况且这几年呢，我都在秦家修行法术。如果有什么事情不会的话，我就用水镜传讯给您。嗯。那你打算什么时候去人间？啊，您同意我去了。谢谢婆婆。婆婆。天雍城林月求见。啊，大师兄
就是因为这个，你去天庸城找他。三年前，你隐瞒了云溪就是屠苏的事情，今日你来，可是为了屠苏？当日不知幽都的目的何在，不想屠苏有事。这次我过来找你，是希望你可以再去天庸城一趟，看看屠苏的情况。林月大哥，其实这些年来，我也修习了不少幽都秘术，或许可以帮助云溪压制住煞气。不过。我只有一个要求，如果我能够成功抑制煞气的话，我要带着屠苏还有焚祭回幽都。不行，师尊有令，屠苏不得离开天庸城，我无权做主。那我也无权离开幽都。婆婆没有来见我，想必把这个事情交给你来处理。是，因为我是幽都的灵女。林月大哥，我不会害屠苏的，以前不会。现在更不会。如果连你都不相信我，就没有人可以相信我
树林。什么事啊？怎么这么吵啊？师弟，师弟，师弟，是你杀了赵林？不，不是我杀的。虽然我们平日里有矛盾，可我没想到你竟下如此毒手。不，我没有。我明明看到就是你杀的他。不是我杀的，不是我杀的。方才是有人盗窃，有人盗窃，你还敢狡辩？我没有，我没有，我没有，我没有，不是我杀的，不是我杀的，不是我杀的！杀的别让他跑了，快拦住他！你要逼我，把他围住，别让他跑了。你相信我，赵林不是我杀的。我知道，我相信不是你做的，我相信你。终于有人愿意相信我了。红玉姐现在正在我店那里为你解释，还有大师兄，等大师兄回来，他一定会还你公道的。屠苏，一定要撑住啊！你想想，只见长老马上就要出关了。师尊，你等我，我去拿药给你治伤。你等着我。
早就提醒过，不能留着痕迹，一定会徒生祸端。可是凌月，却偏偏还替他担保，说什么能抑制住这煞气。结果呢？简直是一派胡言。掌教真人，我觉得赵灵之死一定另有原因。就屠苏之本性，他是不可能杀死自己同门师弟的。赵灵分明就是屠苏所杀。当时剑阁之内只有他们两个人。难道还是赵林自己杀了自己不成？你说他不会杀害同门，可是你别忘了，当年他拿剑刺向大师兄的时候，要不是执剑长老赶到，大师兄早就没命了，怎么还有可能替他求情呢？其实我现在只是担心，这锁妖龙还有金光链，是否能困住这个孽徒？倘若一旦被他挣脱，后果将不堪设想，掌教真人，请你速速处决这个畜生！掌教真人，不可！杀人偿命，屠苏一而再、再而三的违反门规，就是因为你跟大师兄一味的纵容，才酿成了今天的大祸，导致赵林惨死。难道只有屠苏是命，赵林就不是命吗？上教真人，屠苏乃执剑长老之门下。按照门规，处决门中弟子，应该先请其亲传师傅前来商定，押后再议也不迟。红玉姐，你的意思是，掌教真人要听从执剑长老的话，天庸城上上下下要以执剑长老为尊师吗？此乃门中规定，我只是就事论事。林端。你究竟与屠苏有何等深仇大恨？够了，你们不要再争论了。红玉，这里没你的事情，你先退下吧。掌教真人，好了，别忘了你可是剑师，关心剑阁才是你的职责所在。这里没有你的事情，你还是先退下吧。张教真，百里屠苏可是天庸城的灾星，不可不除啊。其实红玉说的，也并非完全没有道理。紫银真人如今在闭关，而凌月也不在我的身边。就算我处置这个孽徒，也应当有他们二人在场。等执剑长老出关的话，就不能行刑了。你想想，当年他犯了多少错，都是执剑长老护着他。这样置门归于不顾，如何让师兄弟们信服？他的徒弟杀了个人。高高拿起，又轻轻放下，关几年便了事。那请问掌教真人，我是不是也可以随便杀人？好，你不替赵林报仇，我去替赵林报仇。慢着。你去把执剑长老请来，我们一起商议如何处置百里屠苏。是。夫婿，为什么？我不能走，我没有伤害赵林。你要是再不走，就没有办法洗刷冤屈了。快走吧！我不能离开天庸城。再说痕迹不在我身边，离开痕迹，没有人能控制他。红玉姐，你是来杀我的吗
就担心他这次离开，万一出事怎么办？不会，屠苏他生性善良，性情刚毅，我相信他一定会守住自己，守住焚姬的。今天暂时没有肉，先吃点。小香，你说我们该去哪儿？以前在天庸城的时候，我一直想下山看一看，现在离山了，反而天大地大，却不知道该去何处。天地之大，何处都可为家。先回我家乡秦川看看吧。我们去找少公吧。这里就是少公的故乡。御剑练得好好的，你要是不碰我，我也不至于摔成这个样子啊！御剑，这是搓衣板，不是剑。笑什么笑？滚！哎，你别走，你是剑仙，你也会御剑，我猜的没有错吧？你让我看看你的剑。好不好呀？哎，哼，这么凶，果然是书里写的那些快意恩仇、杀人不眨眼的怪侠。呃，在下方兰生，不知道兄台尊姓大名啊，在何处修仙呀、啊？这人一定是修仙的。此人多半有病。喂，哎，刚才多谢你出手相救啊！我听说江湖侠客救人于水火，不喜自夸，浩浩深恩，不求回报，舍生取义，杀身成仁。很丑，你这个人怎么这么没礼貌啊？子曰：“来而不往，非礼也。”我夸你这么多句，你至少也要说一声不敢当吧
你还嫌我吵，你。难道这就是传说中的藤祥之术？可是，怎么一副拒人于千里之外的样子？哎，少爷，啊，少爷不好了，您刚刚御板，哦不，是御剑的时候碰到了陈大妈的摊子，吓跑了吴大叔的鸡，带歪了官府的牌匾，还有燕舞楼的灯笼，还，哦、啊，还有孙家的瓦。现在大家全都跑到咱家去，这这二小姐告状去了。啊，那拿着御剑、啊，快走吧。哎，你。哎旺财，哎，看不出来我惹了什么祸吧？看不出，看不出。就是少爷，您这脸上的伤，我这伤没事，我姐看了，说不定还心疼我。这里年少贪玩，等他回来，我做姐姐的一定好好教训他。各位尽管放心，明日我就让管家给各位送上赔偿。好啊，韩小姐真是好人啊。是啊，那我们就告辞了。告辞了。这皇家小姐，这下可不用担心了。大啊是啊，看什么看？还不给我过来！嗯、姐，二姐。我今天也是刚学会一点御剑之术，结果控制不当，也是无心之失。我一直到现在脸都还疼着呢。你呀，姐，你就别生气了啊。嗯，你说说你，成天给我招惹是非。早上教书夫子来说你不去上学，这中午林大妈又说你偷了她的搓衣板，下午倒好，人更齐了。卖菜的、卖肉的，什么人都有。你到底还要给我招惹多少是非呀你？你说就说，你使那么大劲干嘛？你什么时候才能争点气啊？啊，姐，我错了还不行吗？不过姐，我今天下午可是碰上了一个冷面大侠。什么冷面大侠？咱们家是书香门第，你不好好给我读书，天天想什么御剑修仙，也不嫌丢爹娘的脸。什么丢爹娘的脸啊？那爹不是也去修行了吗？还有，我这个玉佩上不是也有仙法？爹说过，这冥冥之中呢是有仙缘，也是指引我去修仙的呀。你可还活着呢？什么冥冥之中啊？我告诉你，兰生，你要再给我瞎折腾，这玉佩我就不给你了。你信不信？我现在就给你摔了！哎哎哎，姐，我听话就是了，你别生气了。你看你再生气，你这皱纹长得满脸都是，这让我未来的姐夫看见了就不会再喜欢你了。你未来的姐夫八字还没一撇呢，别在这里瞎操心。明天是月初，你跟我到门口，陪我施粥，算是给你积德行善。爹出家的时候说让你一个人去赈济派粥，你怎么又扯上我了？我不去。姐，你别生气了，我饿了，你先去给我拿点吃的来吧，好吧？好姐姐啦，就知道吃。来人。请问，欧阳少公住哪儿？欧阳少公，没听说过。哎，哎哎，公子不是本地人啊？哎，那边坐。哎，您是从何而来，又往何处而去呢？你先别紧张啊，我先自我介绍一下，我就是天上知道一半，地上全知道。无事不知，无事不晓，人称秦川一枝花，江湖百小生的茶小乖，就是我了。那你知道欧阳少公住哪儿吗？那当然，但是从我这儿拿走消息是要给报酬的。报酬？银子？银子？钱？什么意思？哎呦，你这是从哪儿来呀、啊？连什么是钱都不知道？你师傅没教过你吗？你门派也真是大门不出二门，等等。看在你初来乍到、仪表堂堂的份上，我今天先把这个消息赊给你。哎，欧阳少公
啊，秦川欧阳家的独子，早年父母双亡，现在欧阳家是在城西千秋县。行。喂，你不是说一两银子一个消息吗？怎么不要他的？对，怎么不要他的？凡夫俗子，鼠目寸光，这个人的长相是凡人吗？他会欠我的钱吗？喝茶。你说你，好歹也是方家的小少爷，怎么每次吃起饭来都跟饿鬼一样？你知不知道这样有辱斯文？成何体统？你想让我吃饭行不行？老天爷打雷还不比吃饭人呢。好了好了，赶紧吃吧。过两天啊，是少公爹娘的忌日、啊，你带几个小厮去少公家看看，打扫一下。嗯，他都走了多少年了呀？他万一要是回来了呢？要回来早回来了。去不去？去。